Mira, eh, el derecho siempre me gustó, desde, desde jovencito me gustó y como dije ya recién, eh, de hacer una carrera universitaria, obviamente que iba a ser abogacía. Y me gusta, yo tengo ya muchos años de servicio en la policía, me he desempeñado casi siempre en la policía en el área judicial, de manera que eso profundizó más aún mi vocación por el derecho. Mira, sinceramente hay cosas de esta etapa de estudio, de rendir los exámenes finales, de presentar la tesis, de esperar el título, que a pesar de tener 54 años, a pesar de ser un hombre grande, de tener todo, que se hijo, que, que ya lo han hecho, a pesar de todo eso, eh, no quiere decir que no tenga la misma ansiedad, la misma incertidumbre, las mismas dudas que puede tener un muchacho. Hay veces que me gustaría creer que que soy un muchacho de 24 años con 30 de experiencia, no, tengo 54 de edad y no me los puedo sacar. Pero sí hay cosas que, me, que siento, que las vivo, que las vivo como, como cualquier estudiante, eh, y bueno, ¿qué va a ser de, del futuro? No sé, es, parece de loco que a esta edad uno esté hablando del futuro, porque ya es grande, pero no, siempre hay futuro, siempre hay algo por hacer. Escuché que ya como que tiene el primer caso, ¿no? Eh, <risa> vamos a ver, abogado. vamos a ver. Sí, sí, ya me ha hablado gente conocida. ¿Cuál es el tema? Uno de los, uno de los temas que tengo es eh, que probablemente sea el primer caso que tome una vez que, el, una vez que saque la matrícula, porque primero me tengo que matricular, Bien. es el caso de, una, de, un, de un amigo mío que desde los cinco años lo llaman con un determinado nombre, se ha hecho muy conocido eh, en, en el ámbito comercial, en el ámbito artístico, se ha hecho muy conocido por... Eh, por, por su nombre, que no es el real, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. No, por supuesto que nunca es tarde, no, nunca es tarde, nunca es tarde eh, para hacer algo y nunca desde la posición que se encuentre uno, uno puede estar parado, caminando, corriendo, puede estar sentado, puede estar caído también, no, nunca es tarde, nunca es tarde para levantarse y ponerse en movimiento. Usted acompañó a su hijo, me acuerdo, en 2018 lo acompañó a buscar su sí, hijo. Sí, 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 en el 2018 hicimos una... Una marcha también desde Hernando a Río Cuarto, cuando mi hijo fue a buscar su título de médico veterinario. Profesión que felizmente está ejerciendo hoy y está realizándose como médico veterinario.